è divertente, no? La situazione si fa incandescente. Sei mia adesso, Meg. Ai! Ai, mi piace. Ehi, hey, frena, strano. Scusa il disturbo, volevo pulire gli scarpini. Il mio numero è stato bloccato dal 911. 911, qual è l'emergenza? Le posso leggere questa email così mi dice se sembra troppo ostile? Signore, questa linea è riservata alle emergenze. È che mi hanno cacciato dalla sezione Maracas del Guitar Center. Signore, non posso... Caro Guitar Center, ho acquistato diversi pletteri per poter usare il vostro bagno e non ho mai avuto problemi. Fino ad oggi. No, mai. Ci siamo quasi, posso vedere il palco. Non c'è niente laggiù, è solo un miraggio. Anche i bagni chimici sono un miraggio. Grazie di avermi aspettato, dovevo fare... Ehi! Ah! Spegnilo! Spegnilo! Uh, uh, spegniti. Ok, uh, disattivati. Uh, smettila. Seduto. Cane cattivo. Giù dal divano. Scendi subito dal divano. Questa è la cosa più brutta e cattiva che si possa dire a qualcuno. Stewie, come è potuto succedere? Siamo migliori amici. Sfortunatamente, a quanto pare, non lo rimarremo. C'era questa moneta del 2060 nel vano delle batterie. Deve essere dell'anno da cui proviene. Sopra c'è l'immagine di Eric Trump. Stewie, io non cercherei mai. Davvero? Brian, dobbiamo andare nel 2060 per scoprire cos'è successo. Non è la tua solita capsula del tempo. Dove l'hai presa? Ah, in prestito da Rick e Morty. Loro hanno preso un sacco di roba da noi. Grazie ancora di essere venuta. Stavo pensando che potremmo portare Kyle al parco Bob questo sabato. Oh, davvero? Dovevo comunque andarci per comprare l'Adderal, perciò... Brian, ora basta. Io... non possiamo andarci. Come? E eh, perché? Sai, in realtà io ci ho pensato. Oh, oh. Che, che cosa vuoi dire, Holly? Vedi, Brian, sono ancora giovane. Sta dicendo che tu non lo sei. E io vorrei anche frequentare altre persone. Oh, il colpo di grazia. Il mio ex ragazzo è tornato single e si è rivelato essere un amante molto altruista. Visto, te l'avevo detto. Ehi, hey, Brian, vuoi venire qui? Salta su. Salta su, andiamo. Dai, vieni qui. Salta. Salta. Andiamo, c'è spazio qui. Salta su, da bravo. Dai, sali. Lo so che vuoi venire qui. Muoviti, cavolo, salta, idiota. Ti ordino di saltare, di farmi compagnia. Fammi compagnia, vieni qui sopra. Mamma. Molto bene, ora ti gratto la testa per un po', ma non fingere che ti piaccia all'inizio per poi mordermi la mano all'improvviso senza una ragione. Basta, ti compro un giocattolo da 70 dollari che udirai. Peter, ti va di fare un po' di giochi di ruolo? Ok, io sarò Quentin Tarantino e tu il piede su cui farò di tutto. No, veramente io pensavo che magari potresti fingerti un cowboy. Ok. Oh, Lois. Uh, fa la voce più profonda. Oh, Lois. Più profonda. Oh, Lois. Bene, e ora di manzo. Ecco che c'è per cena. Io non... Dillo! Manzo, oh, ecco sì. che c'è per cena. Oh, sì. Oh, Wild West. Wild West. Cosa? Peter, si può sapere che ti sei messo? Ho preso una strada diversa dal cowboy, ma tu non cambiare discorso. 
Meg, questo è ridicolo. Sappi che tuo padre e io ci amiamo moltissimo. Lois, la cassetta del pronto soccorso. Volevo mettere una pizza aglio nel forno, ma mi sono bruciato la testa. Nell'armadio, scaffale in alto. Oh, quella valigetta? La portavo al lavoro per sembrare un uomo d'affari. Ferma l'ascensore, ferma l'ascensore! Scusate. Qualcuno può premere un pulsante qualsiasi? Non lavoro qui, sto solo facendo lo scemo. Quei ragazzi al mio fianco eravamo l'organizzazione criminale più potente di Coag. Vivevamo come dei re finché le cose non cominciarono a precipitare dopo il furto alla Lufthansa. Volevamo avere un basso profilo, ma non tutti erano d'accordo. Ehi, hey, occhi aperti, è rubato! Una cosa stranissima, Joe. Peter e Lois erano proprio qui a parlare con noi e sono scomparsi. Va bene, continua pure a darmi dettagli. Io annoterò tutto minuziosamente senza disegnare dei fichissimi cacciastellari sul taccuino. Ok, erano le cinque e mezzo ed eravamo appena tornati dalla spiaggia. Ci stavamo divertendo a lavare i piatti. Poi Peter e Lois si sono arrabbiati con noi e hanno iniziato a strillare. I punti in bianco sono stati avvolti da una luce brillante e sono scomparsi. Disse Ciubecca. È stata una vita breve, ma avrò splendidi ricordi di lui. Aspetta, a lui? Gu gu guarda che era una lei. Che stai dicendo? Era un maschio. Cosa? È assurdo. Chris, era un maschio. Che ne sai, scusa? Beh, devi controllare con il dito, ma devi andare fino in fondo. Ah, allora direi che è meglio che il nostro piccolo che hai molestato sia morto. Ma quanto è vecchio questo posto? Quella tv in bianco e nero ha ancora il punto bianco di quando l'hanno spenta sei anni fa. Ehi hey Chris, tu e Rupert, quanto ci metterete ad arrivare? Ok, a fra poco, bello. Spero abbiate fame, ho preparato una cosina speciale. È un bel po' che non scoppio in una risata da maniaco. Spero di non essere arrugginito. <ride> Perfetto. Quindi parteciperò a un ritiro di rilassamento al vista del Vista Resort. Eh, non so se potrai farlo, Lois, sembra molto costoso. Uh, no, credo tu abbia ragione, non possiamo permettercelo. E poi non potrei essere qui tutti i giorni ad aiutarvi con la casa, a darvi da mangiare o a controllare l'uso che fate di internet. Dovresti sì, andare. Ma, ma dovresti andarci senz'altro. Perché vogliono masturbarsi, certo. Lois, come è andato il primo giorno da insegnante? Hai fatto come Mary Kay le tornò? <ride> no, Peter. Non ho lasciato la mia famiglia per fare sesso con un dodicenne di nome Vili Fualau, farmi arrestare per stupro, far nascere suo figlio in prigione, uscire, farmi arrestare per aver fatto sesso con lui quando aveva 13 anni, avere un altro bambino in prigione, uscire, sposarlo, cambiare nome in Mary Kay le tornò Fualau, vivere la mia vita da molestatrice disgraziata e poi essere scaricata da lui... <ride> No, non l'ho fatto. A volte invidio quelli che stanno nel carcere della città, tacchino a spese della comunità e senza la noia di ospitare i parenti. Beh, sì, però stanno in prigione. Ah, non è una vera prigione, la prigione fa paura. In quelle celle invece c'è una gente che dorme con le chiavi, che gli puoi sfilare con un manico di scopa o un cane malandrino. I neri finiscono mai in quelle celle? No, loro vanno in prigione. Ok, puoi parlare. Papone, cosa facevi per vivere? Quello che facevamo non era importante, era tutto molto vago. Nonostante avessimo rotto, però, a volte mi defilavo per corteggiare vostra madre su internet. Beh, vado di là a spostare la frangetta con i mignoli davanti allo specchio. Benvenuto! C'è una mail per te! Ok, ora sta zitto! Hai una porno gay mail! Peter, smettila di flirtare con quella che è ovviamente la tua fidanzata e vieni a guardare la tv gigante con noi! Preside Shepard, ci ha sorpresi la sua telefonata. Cosa succede? Signora Griffin, Meg e Chris hanno imbrogliato. Cosa? Sì, hanno messo i ragazzi perduti del Sudan al loro posto durante l'ora di ginnastica. Bel blocco, Griffin! Bel tiro, altro Griffin! È terribile! Tu che pensi al riguardo, Peter? Male, molto male.